హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సురేష్ సార్ క్లాసెస్ ఎవరైతే గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరి కోసం బంపర్ ఆఫర్ గ్రూప్ టూ రెండు వందల మార్కుల సిలబస్ని కేవలం త్రిబుల్ టూకే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని త్రిబుల్ టూ ఫోర్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీ దాదాపు ఎనిమిది వందల వీడియోలు తెలంగాణ ఉద్యమం సంస్కృతి చరిత్ర ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సురేష్ సార్ క్లాసెస్ మే చివరిలో జరిగినటువంటి ఏడబల్ఈ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పేపర్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇందులో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి రెండు రోజులు క్వశ్చన్స్ అంటే ఎగ్జామ్ జరిగింది కాబట్టి మనకు సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో రెండు పేపర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వచ్చింది ఒకసారి చూడండి పోచంపల్లి అండ్ గద్వాల్ రిప్రజెంట్ నేమ్ ఆఫ్ విచ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి పోచంపల్లి ఇక్కత్ వస్త్రాలు అంటారు ఇక్కత్ చీరలు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుపల్లి డివిజన్లో ఉన్నటువంటి భూదాన్ పోచంపల్లి అనే గ్రామం ఇక్కత్ చీరలకు ప్రసిద్ధి అంతేకాకుండా గద్వాల్ ఈ గద్వాల్ అనేది దేనికి ప్రసిద్ధి గద్వాల్ చీరలు గద్వాల్ చీరలు అంటున్నాం మనకు అడిగిండు గద్వాల్ దేనికి ప్రసిద్ధి కుట్టంచు కాటన్ శారీస్ కుట్టంచు కాటన్ చీరలకు ప్రసిద్ధి ఏంటండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోచంపల్లి గద్వాల్ అంతేకాకుండా నారాయణపేట్లో ఉన్నటువంటి ఉన్నతి శారీస్ అదేవిధంగా కొత్త కోట చీరలు సిద్దిపేటలో ఉన్నటువంటి గొల్లభామ చీరలు ఈ ప్రాంతాలని కూడా చీరలకు ప్రసిద్ధి చెందిన గ్రామాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు డిమాండ్కు సంబంధించి క్రింది నాలుగు సంఘటనలు కాలక్రమానుసారం మొదటి నుండి చివరి వరకు సరైన ఎంపిక చేయండి అంటున్నాం అంటే మేక్ దెమ్ ఇన్ ఆర్డర్ ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కోరుతూ భారతీయ జనతా పార్టీ బీజేపీలోని ఒక యూనిట్ ప్రత్యేక తీర్మానాన్ని పాస్ చేసింది దాన్ని కాకినాడ తీర్మానం కాకినాడ రిజల్యూషన్ అన్నాం వన్ ఓట్ టూ స్టేట్స్ అన్నాం మీరు మాకు ఒక ఓట్ వేయండి మీ రాష్ట్రాన్ని నాలుగు ముక్కలు చేస్తాను ఉత్తరప్రదేశ్ నుండి ఉత్తరాఖండ్ను మధ్యప్రదేశ్ నుండి ఛత్తీస్గఢ్ను బీహార్ నుండి జార్ఖండ్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి తెలంగాణను ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పేసి కాకినాడ తీర్మానాన్ని నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో చేయడం జరిగింది కొన్ని పుస్తకాలు దీన్ని నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్గా రాసిరు అప్పటి ఏపీ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్గా ఉన్న శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు తెలంగాణ అంశంపై నేపథ్య పని ప్రారంభించారు రెండు వేల సంవత్సరంలోనే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ స్పీకర్గా ఉన్న కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు ఒకవేళ ప్రభుత్వం విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచితే రైతుల గోచి ఊచిపోతుందని ఉద్యమాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రస్తావించింది అందులో నేపథ్యంలోనే రెండు వేల ఒకటిలో ఏ పార్టీ వచ్చింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ మేధాలతో విస్తృత చర్చను జరిపిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎప్పుడు ప్రకటించిన ఇంతకుముందు చెప్పారు తెలంగాణ రైతుల గోచి ఊచిపోతుందని రెండు వేల సంవత్సరంలో ఆ తర్వాత రెండు వేల ఒకటి ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడో తారీఖు నాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ పొడు పోసుకుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్తో ఎన్నికల పొత్తు రెండు వేల నాలుగులో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఎన్నికల్లో పొత్తు పెట్టుకుని నైంటీ సెవెన్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఏబిసిడి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కరెక్ట్ సరైన సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో ఇచ్చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇన్ కరెక్ట్ ఇందులో తప్పేది అంటున్నాడు అంటే మిగతాయన్నీ రైట్ ఉంటాయి తప్పేందో కనుక్కోమంటున్నాడు రైట్ చూద్దాం రైట్ బిలో విత్ ద రిఫరెన్స్ టు ద మక్కా మసీద్ ఆఫ్ తెలంగాణ చార్మినార్ పక్కన ఉన్నటువంటి మక్కా మసీద్కు సంబంధించిన మూడు విషయాలు చెప్పాడు ఇందులో తప్పేది అంటున్నాడు రైట్ ద హిస్టారిక్ మక్కా మసీద్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అడ్జెన్సెంట్ చార్మినార్ ఇన్ ఏ సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ ఎస్ చార్మినార్ పక్కన సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంది చార్మినార్ పక్కనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దిస్ మాస్ థార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ సిక్స్టీన్ ఫోర్టీన్ బై సుల్తాన్ మొహమ్మద్ కుతుబ్ షా ఎస్ మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా యొక్క అల్లుడైనటువంటి సుల్తాన్ మొహమ్మద్ కుతుబ్ షా దారానే ఇది ప్రారంభించబడింది ఔరంగజేబ్ ఘాట్ ఇట్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఇది తప్పు అంటున్నాడు ఇది తప్పు స్టేట్మెంట్ త్రీ ఈజ్ ఇన్ కరెక్ట్ మిగతా అన్ని రైట్ ఎందుకు అంటే దీన్ని పూర్తి చేయడానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది దాదాపు డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాలు పట్టింది అన్న డెబ్బై ఏడు అన్న ఇది పూర్తిగా కాబట్టి ఇది మనకి ఎగ్జామ్లు వచ్చిన క్వశ్చన్ 
which of the following is not correct anadu indulo malla tappendo kanukkum antunnu with reference to the bordering states of telangana so telangana ku sambandhinchina sarihaddu ichadu aa sarihaddu lo not correct sarika anedi antunnu right telangana is bordered by the state of maharashtra yes ikkonnatuvanti nizambad gaani ikkonnatuvanti adilabad gaani ivi maharashtra tho sarihaddu kaligi unnai ఆంధ్ర ప్రదేశ్ టు ద ఈస్ట్ అండ్ సౌత్ ఎస్ ఇక్కడ సూర్యాపేట ఖమ్మం లాంటి జిల్లాలు భద్రాద్రి లాంటి జిల్లాలు ఆంధ్రప్రదేశ్తో సరిహద్దు కలిగి ఉన్నాయి వెస్ట్ బెంగాల్ టు ద వెస్ట్ అసలు బెంగాల్కు మనకు సరిహద్దు లేదు ఒడిశాకు కూడా సరిహద్దు ఉండేది కానీ ఒడిశాతో కూడా మనం సరిహద్దు కోల్పోయినాం అడిగిన రీసెంట్గా ఈ క్రింది వాటిలో ఏ రాష్ట్రంతో తెలంగాణ సరిహద్దును కోల్పోయిందని ఇటీవల మనం ఒరిస్సా రాష్ట్రంతో ఒడిషా రాష్ట్రంతో సరిహద్దును కోల్పోవడం జరిగింది ఎందుకు కోల్పోయినాం అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టు వల్ల ఏడు మండలాలు ఆంధ్రాకు వెళ్ళిపోయినాయి దాంతో గుత్తికోయ అనేతగా యాభై వేల మంది కుటుంబాలు నిరాశ్రయలేరు ఏడు మండలాలు కాలగర్భంలో కలిసిపోయినాయి ఖమ్మం జిల్లా అత్యధికంగా నష్టపోయింది తెలంగాణ విభజన వల్ల ఛత్తీస్గఢ్ టు ద ఈస్ట్ ఎస్ ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్ కూడా మనకు ఎట్లుంది బార్డర్గా ఉంది రైట్ దిస్ ఈజ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ వెస్ట్ బెంగాల్ మనకు సరిహద్దుగా లేదు ఇన్ విచ్ డిస్టిక్ ద కుంటాల అండ్ పొచ్చర వాటర్ ఫాల్స్ లొకేటెడ్ అంతకుముందు ఎగ్జామ్ ఏమడిగాను ఆదిలాబాద్లో లేని జలపాతాలను ఆదిలాబాద్లో ఉన్న జలపాతాలు తెలంగాణలోనే అతి ఎత్తైన జలపాతం కుంటాల జలపాతం ఆదిలాబాద్ జిల్లా నేరిగొండ మండలం కుంటాల అనే గ్రామంలో ఉంది అదేవిధంగా తెలంగాణలో మరొక జలపాతం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని పొచ్చెర జలపాతం ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోత్ అనే మండలం పొచ్చెర గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పొచ్చెర జలపాతం ఇక్కడే కడెం అనే నది ప్రారంభమవుతుంది ఈ కడెం నది పైన ఉన్నటువంటి జలపాతమే కుంటాల జలపాతం ఈ కడెం అనే నది పైనే నిజాం కాలంలో అద్భుతమైన ప్రాజెక్టు కట్టిరు ప్రస్తుతం వరదల వల్ల చాలా దెబ్బతిన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ కడెం ప్రాజెక్ట్ ఇది గోదావరి నదికి ఉపనదిగా ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఇంకో జలపాతం ఏది అంటే ఇచ్చోడా మండలం ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడా మండలం ఉన్నటువంటి గాయత్రి జలపాతం ఆదిలాబాద్లో ఉన్న జలపాతాలు కుంటాల జలపాతం పొచ్చర జలపాతం గాయత్రి జలపాతం సో ఇవన్నీ కూడా ఏ జిల్లాలని ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి జలపాతాలు విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ విచ్ విచ్ వాజ్ ద స్టేట్హుడ్ బిల్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ పాస్డ్ బై బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ తెలంగాణ బిల్లు లోక్సభలో రాజ్యసభలో ఎప్పుడు పాస్ అయింది అంటుంది ఎప్పుడు పాస్ అయింది రెండు వేల పద్నాలుగు ఫిబ్రవరిలో రెండు బిల్లులు పాస్ అయినాయి ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిదవ తారీఖు నాడు లోక్సభలో పాస్ అయింది ఫిబ్రవరి ఇరవై తారీఖు నాడు రాజ్యసభలో పాస్ అయింది మార్చ్ ఒకటో తారీఖు నాడు రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు బిల్లు పైన సంతకం చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరిగినాయి రెండు వేల పద్నాలుగు ఫిబ్రవరిలో లోక్సభలో రాజ్యసభలో బిల్లు పాస్ అయింది మార్చ్ ఒకటి నాడు సంతకం పడ్డది ఏప్రిల్లో కాదు జనవరిలో కాదు మార్చిలో కూడా కాదు మనకు బోధ హౌజెస్ అన్నాడు నెక్స్ట్ తెలంగాణ యొక్క యక్షగాన చిందు భాగోతం కళారూపానికి సంబంధించి కింది ఏ ప్రకటన సరైంది కాదు అన్నాడు విచ్ ఈజ్ రాంగ్ రాంగ్ ఉన్నదాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేయమంటున్నాడు ఇది ప్రత్యేకమైన శైలి మరియు ఆకృతితో నృత్యం గీతం డైలాగ్ దుస్తులు మేకప్ ఒక వేదిక పద్ధతులపైన థియేటర్ కళారూపం ఎస్ చిందు భాగవతంలో డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటారు పాటలు పాడతారు ఇది ఒక పద్ధతి యక్షగాన రూపాంతరమే చిందు భాగవతం అందుకేనండి చెరివిరాల బాగయ్య దరువులు యక్షగాన ఎల్లమ్మ అడుగులు చిందు భాగవతానికి మరొక పేరే యక్షగానం యక్షగాన పితామహుడే చెరివిరాల బాగయ్య తెలంగాణలో తొలి యక్షగానం సుగ్రీవ విజయం ఆ సుగ్రీవ విజయాన్ని రచించిందే కందుకూరి రుద్రకవి ఆ కందుకూరి రుద్రకవి మరొక రచనే నిరంకుశోపాఖ్యానం ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిందు అనే పేరు ఎట్లొచ్చిందంటే మాదిగల ఆశ్రిత కులమైనటువంటి చిందోళ్ళు ఈ కళను ప్రదర్శించడం వల్ల దీన్ని చిందు భాగవతంగా పేర్కొన్నాం యక్షగాన రూపాంతరం చిందు భాగవతం తెలంగాణ అంతటా విస్తృతంగా ప్రదర్శించబడుతుంది ఎస్ చిందు భాగవతంలో ప్రపంచ గుర్తింపు పొందినటువంటి ఏకైక కళాకారిణి చిందు ఎల్లమ్మ ఇప్పుడు మనకు స్కూల్ సిలబస్లో చిందు ఎల్లమ్మ పైన మనకు లెస్సన్ ఉంది భాగవతంలోని కథలు ఎక్కువగా చెప్పబడతారు అందుకనే చిందు భాగవతం అన్నం 
భాగవతంలో ఉన్నటువంటి అనేక కథలను అవలీలగా ఎలాంటి స్క్రిప్ట్ లేకుండా ఆ వలీలుగా చెప్పేటటువంటి వ్యక్తులు చిందోళ్ళు ఆ చిందోళ్ళు బాగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి కళాకారుని చిందు ఎల్లమ్మ చిందు ఎల్లమ్మ పోషించేటటువంటి పాత్ర చిత్రాంగి ఈ చిందు భాగవతంలో హాస్యాన్ని హాస్యాన్ని కామెడీని పుట్టించేటటువంటి క్యారెక్టర్ బుడవర్ ఖాన్ అంటాం బుడవర్ ఖాన్ రైట్ అండ్ ఇది కాదు తెలుగులో చిందు అనే పదానికి అర్థం నృత్యం కాదు చిందు అనే పదానికి ఒక అర్థం మాదిగల ఆశ్రిత కులం ఇది మనకు నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుండి నైన్టీన్ సెవెంటీ వరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు సంబంధించిన వాటిలో సరైన కాలానుక్రమానుసారం గల ఎంపికేది అని అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుండి నైన్టీన్ సెవెంటీ మధ్య కాలంలో కొన్ని ఘటనలు జరిగినాయి వాటిని సరైన క్రమంలో రాయమంటుండు పదమూడు నెలల పాటు స్వతంత్ర సంస్థానంగా కొనసాగింది ఎప్పుడు ఇదంతా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్ వరకు రైటా నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలోని తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలు ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ తమను తాము నిర్వహించుకోవడం ప్రారంభించరు ఎస్ ఎప్పుడు ములికీ ఉద్యమంలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో మనకు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలి అని చెప్పేసి ఆలోచన స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలు ఎస్ఆర్సీకి అనేక మెమొరండాలు సమర్పిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు చేయాలన్నారు ఎప్పుడిదంతా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఎస్ఆర్సీ వచ్చింది జస్టిస్ ఫజల్ అలీ కమిషన్ హృదయనాథ్ కుంజురు కేఎం ఫనికర్ లాంటి వాళ్ళు వస్తే మాకు ప్రత్యేక తెలంగాణ కావాలని ఫస్ట్ టైం ఎస్ఆర్సీకి ఫజల్ అలీ కమిషన్కి వినతి పత్రం ఇచ్చింది తెలంగాణ పితామహుడిగా పేర్కొంటున్నటువంటి కేవీ రంగారెడ్డి కేవీ రంగారెడ్డి మరి చెన్నారెడ్డి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ లాంటి వాళ్ళు ఈ ఈ బానిస బతుకులు మేము బతకలేము హమ్ చాహేతో భీక్ మాంగికే జియంగే లేకిన్ ఆంధ్ర వాళ్ళకే సాత్ నహీ జియంగే అన్నారు అవసరమైతే అడుక్కొని బతుకుతాం కానీ ఈ ఆంధ్ర వాళ్ళతో బతకలేమని చెప్పేసి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఎస్ఆర్సీ హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేక తెలంగాణ కోరికి ఏం చేసిరు మెమోరాండంను సమర్పించిరు కమిషన్ తన నివేదికను సమర్పించి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటును సిఫార్సు చేసింది ఎస్ ఒకవేళ మీరు ఏర్పడాలనుకుంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెప్టెంబర్ ముప్పై తారీఖు నాడు నివేదిక ఇచ్చినటువంటి ఎస్ఆర్సీ ఒకవేళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడాలంటే మీరు ఏర్పడవచ్చు ఒకవేళ సమైక్యగా ఏర్పడాలంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ఎన్నికల తర్వాత కాబట్టి మొదటి ఎస్ఆర్సీ నివేదికను అమలు చేయాలా అని చెప్పి చాలాసార్లు డిమాండ్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కరెక్ట్ ఆర్డర్లో ఇచ్చేసాను మనకు డౌట్ ఏం లేదు కరెక్ట్లీ పేర్ ద ఫాలోయింగ్ డ్యాన్స్ ఫ్రమ్ ద తెలంగాణ అండ్ దర్ డిస్క్రిప్షన్ డ్యాన్సులు ఇచ్చాడు వారిని సరైన క్రమంలో పేర్చమంటున్నాను పేరని శివతాండవం పేరని శివతాండవాన్ని డ్యాన్స్ ఆఫ్ వారియర్స్ అంటాం యుద్ధ వీరుల నాట్యం అంటాం ఇది కాకతీయుల కాలంలో వచ్చినటువంటి నా నాట్యం డ్యాన్స్ ఆఫ్ వారియర్స్ ప్రజెంటెడ్ బై ద మెన్ కేవలం ఇది పురుషుల ద్వారా మాత్రమే ప్రదర్శించేటటువంటి నాట్యం పేరని శివతాండవం లంబాడ లంబాడ అనేది మహిళలు ప్రదర్శించే నాట్యం లంబాడ అనేది గిరిజన తెగ లంబాడ ఇట్స్ ఎ ట్రైబల్ డ్యాన్స్ ఫోక్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ ద బంజారా ట్రైబ్ ఈ లంబాడాన్ని మనం ఏమంటామండి బంజారా అంటాం ఫోక్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ పెర్ఫార్మ్డ్ బై ద బంజారా ట్రైబ్ ఎస్ బంజారాలన్నా అదేవిధంగా లంబాడాలన్నా ఒక్కటే నెక్స్ట్ ధింస ఇది కూడా ఒక నాట్యం అండి ఇట్లా నడుము పైన చేతులు పెట్టుకొని యువాకారంలో చేసేటటువంటి నాట్యం ధింస అనేటటువంటి నాట్యం ఇట్స్ ఆల్సో ఎ ట్రైబల్ డ్యాన్స్ ఫ్రమ్ దట్ పోర్జా క్యాస్ట్ మెన్ ప్రజెంట్ అది కూడా డ్యాన్సే ఇది ద ట్రైబల్ డ్యాన్స్ ఫ్రమ్ దట్ పోర్జా క్యాస్ట్ ఉమెన్ ప్రజెంట్ మన కిలి మంజారో సాంగ్లో ఉంటుంది మహిళలంతా కూడా నడుము పైన చేతులు పట్టుకొని వెనకాల మ్యూజిక్ వస్తుంటుంది అదేవిధంగా గుస్సాడి దండారి అండ్ గుస్సారి ఈ దండారి అండ్ గుస్సాడి ఈ రెండు నాట్యాలు కూడా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని గోండులు ప్రదర్శించేటటువంటి నాట్యాలు వన్ డి దండారి అండ్ గుస్సాడి డ్యాన్స్ ఫర్ గాడ్స్ ఆఫ్ ద గోన్స్ ఆఫ్ ద ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ సో దిది ఆన్సర్ అండి ఇంకోసారి చెప్తున్నాను దండారి గుస్సాడి నాట్యాన్ని ప్రదర్శించేది ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని గోండులు బంజారా నాట్యాన్ని ప్రదర్శించేది లంబాడాలు ధింస అనే నాట్యాన్ని ప్రదర్శించేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోర్జా అనేటటువంటి 
ఆదివాసీ మహిళలు పేరని శివతాండవాన్ని ప్రదర్శించేది యుద్ధానికి వెళ్లే ముందు సైనికుల్లో ఉత్తేజాన్ని నింపడానికి పురుషులు మాత్రమే చేసే నాట్యం పేరని శివతాండవం తెలంగాణ నృత్య రూపాలకు సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా నేను కల్చర్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కేవలం ముప్పై రూపాయలకే కల్చర్ ఇచ్చాను థర్టీ త్రీ రూపీస్కి థర్టీ త్రీ డిస్టిక్స్ ఎవరైతే గ్రూప్ టూకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో దాదాపు ఎనిమిది వందల వీడియోలను కేవలం త్రిబుల్ టూకే ఫోర్ మంత్స్ ఆఫర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆగస్ట్ ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై నాడు మన గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి దాదాపు రెండు లక్షల పైగా విద్యార్థులు అప్లై చేసుకున్నారు మీ ఫ్రెండ్స్ మీ రిలేటివ్స్ మీ బంధువులు ఎవరైతే ఎక్స్క్లూజివ్లీ గ్రూప్ టూ త్రీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఒక్కసారి తెలంగాణ మూమెంట్ సురేశ్ సార్ యాప్ని రిఫర్ చేయండి ఖచ్చితంగా థౌజండ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుంది